行吧。哎，这个是一对，嗯，那你一个，我一个，什么意思啊？你要把他们俩拆开啊？没有啊，我跟你一直在一起，他们也会一直在一起。啊，好啊，一定要挂在包上。好，走吧，吃饭去吧。啊。嗯，以后我就叫你李真爷。给大哥跪下，磕头，磕头。哎呀，这两猫还跟方小窝长挺像，是不是？嗯。早点回去休息吧，别累着自己。拜拜。拜拜。我对了，青生，你作为首席，你觉得 A 团这两天的进步空间还大吗？我觉得在这么短的时间内，咱们第一次磨合能有这样的效果已经很不错了。嗯，我也这么觉得。对了，这两天辛苦你了，谢谢。应该的，你很厉害，比咱们指挥系的人都强。我觉得你能赢，加油，走了。再见吧。你来啦？怎么啦？没事儿，就是想你了。不是白天刚见过吗？我知道你最近压力特别大，我就给你准备了一个惊喜。什么惊喜啊？上车就知道了。我知道你最近肯定特别累，没有休息好，你就坐在旁边睡一觉，等到了我告诉你。来这干什么呀？约会啊！今天晚上，什么比赛，什么费舍，我们通通能忘掉。今天只过一个，属于我们的夜晚。叫什么？你说过，从小到大。你一直都希望有一个人可以陪你好好的过一个生日，但是这个愿望从来都没有实现过。我呢，就是想把这些不好的记忆都给你覆盖掉，这样，你人生中的每一个生日都有我的存在。这就是我给你的生日礼物啦，给你看啊。一岁的时候呢，我会送给你这个玩偶，这样，在你刚出生的时候，你就不用孤单啦。在你两岁的时候，哎，我会送给你这个小汽车，这样我们两个就可以在广场上每天大冒险了。几个月呢？云的距离遇见你，终于成为了我自己。最美的声音，我唱给你听，独家记忆。一会儿就比了，等会儿结果啊，我立刻告诉你。哎呀，真是有什么样的爹，就有什么样的儿子。你原来就够麻烦的，你这个宝贝儿子比你还麻烦。
算是我上辈子欠你，大老远跑来给你带孩子。好在啊，你这个儿子啊比较争气。哎，不过我跟你说啊，即便是你李雅哲的儿子，我费事儿招徒弟，也不会降低标准的。如果他赢不了，门都没有。我跟你说，这是你欠我的啊。好了，我要上场了。哎，好，拜拜同学们，来，开始吧。啊，开始。按照顺序 ，A 团先上场。李真言人呢？呃，李真言他还没到，给他打电话也没接。哎，要不大叔我们先上吧。哎，田松，你觉得呢？我都可以。好，那 S 团先上，来开始吧。比赛我不参加了。真言，李真言，你刚才说什么？这场比赛已经没有任何必要了。怎么回事啊？李真言，你什么意思？啊？李真言，你以为是你就可以跟大家开这种玩笑吗？难道这整件事不都是你在开玩笑吗？我不知道你在说什么。都知道了，我比他还要麻烦，是吧？他已经不是过去的那个他了，请你替我转告他，我不会让他得逞。比赛我不参加了。呃，你就想一辈子这么过吗？坐在过去，恐惧未来。你的音乐呢？你的理想呢？你的这些伙伴呢？还有你的对手呢？我不想跟他扯上一丁点关系。现在也好，未来也好，我都不想。你给我站住！李正言，我一直把你当成我最尊重的对手。一直想着靠自己的实力战胜，可你为什么？为什么总这么自私的摆弄大家？对不起，你觉得这样很好玩是吗？你给我听着，不管你刚刚在给费老师打什么哑谜，你现在回来，我这比赛你到底还参不参加？对不起，对不起有用吗？我是自愿认输，你是获胜者，你可以跟飞少走。哎，飞少，你到底明不明白？想成为费大师的学生，不是你这样他就收的。你毁了比赛，毁了我的机会。李真言，我不会原谅你的。李真言，你这次真的很过分。
。喂，怎么样？他都已经知道了。以后真的帮不了你什么了，你自己做好准备吧。我见了。好，知道了。想问什么就问吧。今天晚上吃什么呀？这不就在这儿吗？咖喱。吃什么口味啊？辣的还是原味的？原味儿。你就想要这个？嗯，因为我知道你做什么事情、做什么决定，你都是有原因的。不管我有什么样的原因，今天的事在他们看来，我都做错了。那我也有错。你有什么错？今天你拒绝费大师的时候，我松了一口气。我真的怕你出国，你不会生气吧？我生气，可能吧。嗯，放心吧，我会继续留在国内读研究生，我会继续投喂你。别伤心，我会一直陪着你的。来，水烧开。别喝了，给我！一松，跟大师一起出国不是你唯一的机会，你还会有很多别的选择的。别的选择，我已经失去了我最好的机会，我只有等待。我还答应你，我要跟你出国，我现在怎么出去？啊？就算我出去了，那个可是全世界啊！没有名气的我，我就已经输在起跑线上。无论我怎么努力，我付出十倍、百倍，这一切都于事无补，你不明白吗？宋，你别这样。为什么费大师眼里从来就没有过我？为什么我，我拼尽所有力气得来的一个机会？李真言他，他就轻轻这么一推，我什么都没有啊！我只想知道这一切是为什么？难道我没有他努力吗？我到底比他差在哪？啊钢琴家了，我想和维恩达老师学习当指挥家。这首曲子难度已经加大了，时间不等人，赶紧练起。你的眼里只有梦想，但是你不要忘了，他是你的儿子，他不是你的玩具。正是他是我的儿子，所以我才这么做，否则他怎么在残酷竞争中脱颖而出，坚持到最后？做任何事情都不容易，更何况是音乐家这条路。是这么简单
粗暴去判断一个人。你从来没有真正的体会过他的感受。强加的梦想就是噩梦。李亚哲，我们离婚吧还有闲心一只在这发呆呢。今天早上进校园之后，我都不知道该去 A 团还是去 S 团，还是应该去钢琴教室，我都不知道。昨天的事情真的是太突然了，我我真的很抱歉，大家陪我练了这么久。其实没事儿 ，A 团也无所谓，反正是你们的比赛。不过真的觉得挺可惜的，因为毕竟我们大家看到你对这场比赛的认真和付出，那么努力的对待他，你放弃应该有你不得已的理由。我尊重你的选择。谢谢。没事儿，应该的。有个智障来了，先走了。妈、啊。哎，他怎么一看到我就走了？你们刚才说什么？没说什么呀。你怎么还坐在这儿？要排练了。哎，秦飞，我是不是让你们失望了？你想那么多干嘛？这个比赛本来就是你自己的比赛，所以你决定要参加或者不参加，都行。作为朋友，不管你做出什么决定，我们都支持你。真是心有灵犀啊，说的话都一样。啊？你说，因为我们都是。首席嘛，我们都是这个指挥的雷达呀，而且我根本就不喜欢他，啊，你喜欢清声？我先去排练了，你快点过来，呃，排练室等你。你就是李亚哲的儿子李真言吧？我跟他没关系。那你为什么要拒绝费舍尔？如果你真的不介意的话，自然也不会介意他是为了谁而来的白气，不是吗？我没有必要跟你解释。可是我必须要说。那你到底想要说什么？费舍尔之所以来白气，虽然有一部分原因是因为你。但是微乎其微到你完全可以无视的程度。其实他来百气，更重要的原因
，是因为他的初恋，你们的林校长。那个人就是当时百期的小提琴天才林允绵，费舍尔对他是一见钟情，然后就陷入了热恋。为了能够追上林允绵，他就开始拼命的练习。哎，费斯行。钢琴只是一个人的交响乐团，那我觉得你的才华远不止在钢琴。哎，你应该去做指挥，指挥一个真正的交响乐团。那一句话就改变了菲舍尔的一生，他真正确定了自己未来的职业，并且跟里面约好要一起出国深造，可能。老天就是不乐意看到有才华的人也拥有幸福吧。林雨绵的手指因为练习过度，没办法继续拉小提琴，于是他被迫放弃了小提琴。虽然我不能陪你去了，但是他可以一直陪着你。那我也不去了。不行，你还有更广阔的音乐天地要去闯，不能因为我停下脚步。至于我。你就别操心了，我我决定当老师了，就在百期，我会努力发现更多像你一样优秀的人。他们的分手很自然。这么多年以来，费舍尔被外界传承了花心、随意，甚至有媒体说他音乐浪子心。但是我作为他的经纪人，我了解他，也懂他。你是来到这里，我才更加的明白，他的心里一直住着一个人。这个女人的一通电话，就可以让他抛下一切来这里胡闹。我明白，胡闹。他拿收徒弟这不是胡闹吗？还不是因为那个李亚哲。没错。他们的关系是很好，但是我想要告诉你，费舍尔不仅重情义，而且也尊师德。我刚踏入经纪人这个行业，就跟着费舍尔，也算是他一手带出来的吧。我了解他，也懂他，他对于音乐的尊敬、认真，绝对不会因为朋友的一句话而放下自己的原则。难道他来找我不是因为他的一句话吗？是因为那一句话，但是。肯定你是因为他对于你的观察，如果没有在你的身上看到闪光点和可能性，费舍尔何必要浪费这么多的时间和心血呢 ？You said you are looking for accessor. Where's him or her? Just be patient, all right. I'm still working on it. This big deal. Just give me some time. You better do what you said. Otherwise, I will take you back to Paris right now. I thought you know me the best, all right? 是李亚哲的儿子吧 ？How do you know? 可是我听说他是钢琴系的，你确定要收一个没有学过指挥的孩子当徒弟吗？我跟你说，他虽然说是个学钢琴的，但是他的指挥才华比他同学校甚至同龄的所有指挥系的孩子都要高。你你不用管他爸爸是谁，我跟你说，维恩达这三鸟猫都看上他了，我不会比他的这个鉴赏力要差吧？你说的是真的？那我倒要看看这个孩子究竟怎么样。要是他真有才华，你就赶紧把他终身合约给签了。You better be quick. You better be quicker. 这是 my coffee。话是这么说，但我还是没有办法忽略他们的关系。哎，只有无能的人才会在意这些外在原因。如果你真的有能耐成为佼佼者，那他们之间的关系再亲密，也跟你无关。好了，我要说的够多了。如果你有基本的判断能力，我相信你已经清楚了。如果你不是真心想要成为一位指挥家，那么请把费达士还给我
不要耽误我的生意。差点忘了，给你。柴科夫斯基降 B 小调第一钢琴。你是钢琴系的学生，有什么奇怪的？可是这不应该是他和宋然合作的曲子吗？他觉得，如果让你彻底明白，就要让你亲身的体验一次。我倒是反对了，但是没用。你回去就好好想想吧，想清楚了，就拿着谱子来 A 团。费大师让我代替宋然和他同台演奏，那是好事儿啊。是啊，但我还没答应呢。那你在犹豫什么呀？其实我……其实那天你走了之后，我们大家都特别担心你，但也不敢打扰你。但是我不管你跟费舍之间发生了什么事情，这么好的机会一定要把握呀！你不是一直都很向往舞台的吗？每天为了吃到那个好吃的煎饼，我就要早起，因为不早起的话，就被别人买走了，买完了就吃不到了。反正我前天就买到了，我吃到了我就满足了。嗯，煎饼就在眼前，干嘛不吃嘛？吃吃看啊！我又不是煎饼，这么看着我干嘛？你确实不是煎饼，你是鸡蛋灌饼。有好是好，可会不会有点太难了？是啊，你跟我这个秘密妈妈怎么说的？难归难，可是就因为难才可以展现我们的实力啊，对不对？咱们人是不是也太少了呀？声部和乐器都不够吧？等等，要不然加一段口风琴？口风琴，谁吹啊？我吗？嗯。啊！啊！我觉得吧，这个手风琴，哎，你要也可以，而且这个建议也不是很成熟。老师，您到底想说什么？昨天那件事儿，的确，应该我向你道歉。您不用给我道歉，是我自己没有掂量清楚自己的实力。再说了，您本来就是为李正言而来的，也也不能这么说。啊，不错。我这次来，原因之一的确是为了一个我的老朋友的儿子，但这不是唯一的原因。你的才华，我都看在眼里了，将来你会有很多的机会。您都看在眼里了，还是不愿意收我做徒弟？你不适合做我的学生，为什么？你看 ，A 团和 S 团第一次排练的时候，你们都拿错了谱子，本来你是有机会还回去的。但你没有这么做，对吗？还有啊，声乐系选拔汇演，你也做了不该做的事情，对吗？既然您都知道了，那为什么还同意我跟李真言比赛？不不不不不，啊，我并没有指责你的意思。我们这个世界这么大了，又有谁能够真正做到完美、规范？
只是想说啊，走音乐这条道路，非常的残酷，天才，天才，到处都是，竞争非常的激烈，而我们做指挥的，更应该看重音乐的本身。让自己内心的声音清澈、纯粹，你说呢？我知道，我不是一个天才，我的内心也也不够清澈、纯粹。大师，我都明白了。张总你好，衣服不错，很适合你的气质，小心别弄脏了啊，很难弄到第二套。看来你很能忍啊，不错，你这样的年轻人我见得多了，野心勃勃，却能力不俗。我虽然对你不感兴趣，但是我只有一个女儿，只要是她长口了，我自然会满足她的要求。我会资助你出国，让你进入欧洲最好的乐团。如果你命好的话，拜维恩达为师也不是没有可能。接下来怎么走，就看你的造化。不过在此之前，我有一个条件。田一松，踏出这一步，就再也不能回头。深蓝色海水阻挡，没关系，时间不会遗忘，照亮我的模样。你好，你好，高兴见到你。站在你忘的十字路口。我刚刚大学毕业，在学校里一直从事指挥的工作。今天也很高兴能见到你。偏向于激昂的，所以我觉得像《命运》这种曲子呢，就是有那种男的那种征服欲那种，有种咚咚咚咚咚。对，就是。的歌思念杯，僵硬的目光捆绑永恒水，切断已过去向往，小酒不怕被打碎，被摧毁，时光燃尽成灰，也无所谓。谢谢。今天把大家叫过来呢，主要是为了说一个事情，就是我已经决定了，要代替宋冉和 A 团，还有费大师一块去演奏《柴一钢琴》。啊？那我们 S 团的演出怎么办啊？其实，我确实也想了很久，我决定就不参加了。主要还是因为我太想去感受一下费舍尔的指挥，所以这次我就不指挥了。我决定当一个乐手，这不是挺好吗？是柴可夫斯基哦，开朗、热情。要是李真言弹柴可夫斯基的话，我倒是很想看。好，谢谢。是啊，我们是可以理解你了，但是，那我们 S 团的演出就没有指挥了，怎么办啊？对呀、啊，对呀、啊，谁给我们指挥呀、啊？其实呢，我已经找到了一个方案。来吧，何胜亮，何胜亮，你
你想指挥 S 团吗？什么？放眼整个指挥系，除开田一松之外，最优秀的就是你。田一松那边我是实在不好意思开口，所以想问你，想不想作为指挥，参加 S 团的最后一场演出？可是我是 A 团的，其实哪个团并不重要，重要的是你要单纯的去考虑这次机会，而且你作为指挥能够增强你的实战经验，好好考虑一下吧。我要告诉你一个不幸的消息，什么呀？从明天开始，我要跟秦顺，嗯，他们开始排练了，我可能就没办法陪你回家吃饭了。你会不会想我啊？是不是我不在你会很寂寞啊？没有啊，多好啊！你看，我不给你做饭，一身轻松。嗯，我，我，我不在你一定会很想我的，我知道，一定会很寂寞的。对了。你们到时候演出的时候，可能我也在演出，所以可能没有办法去看。不过你要相信，不管什么时候 ，S 团都是最棒。那当然了 ，S 团一定是最棒的。嗯。嗯嗯虽然我来了。但并不代表我认同你的观点。既然来了，就好好的谈吧。走走走走走走走走走走走走走。你这演技在干什么呢？我弹琴。你怎么能做到这么平静呢？我不明白。你的肢体语言呢？你的表现力在哪里？肢体语言。红云，李真言，如何把音乐的感染力？通过你的肢体语言传达给观众，这是我们每一个音乐人、每一个音乐家所做的最基本、最重要的功课。喂喂喂，贝大师，我有一个问题：柴可夫斯基为什么？难道音乐不应该在心里？为什么 ？God。OK， 你有没有感受到柴可夫斯基在写这首音乐的时候，他内心的这种痛苦、这种挣扎，以及对未来美好的向往？嘣嘣嘣嘣！你有没有感受得到呢？你你怎么不能弹出来吗？不能够感受到吗？啊！我希望。我希望你能够用你的心，而不是你的耳朵，去倾听这个音乐，让你内心深处最敏感、最脆弱的部分去感受到每个音符的动机。All right, all right, from the top, again. 和弹钢琴一样，指挥也是一种表达，啊。除了有敏锐的听力以外，而且我们还要根据每一个作品的不同，指挥的风格也是不同。猫杂志，优美，华贵，有的时候甚至有些调皮。我们在指挥的时候也是这样。柴可夫斯基，嗯，博大，悲怆。在指挥的时候，整个身体要投入进去。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！你看 ，eighteen twelve overturn， 嘣 ，strauss， 圆舞曲之王。你在指挥的时候要把这个舞蹈的律动，要指挥你，嘣。受这个指挥也要感受这个，来，快，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
，我借我用一下啊。来，哎，李君言，啊，上次在据点的时候，你你说的那个观点，你你走那么快干嘛呀？我又都知道你在哪儿。这跟指挥风格无关。一个平庸的指挥才会定下速度以后啊，机械性的按着拍子挥棒，对吧？你要学会对于音乐和以及作品一种表现，对吧？这很重要。你现在缺乏的是是登台的时候那种快的那种喜悦那种冲动，所以说你才会对肢体动作产生排斥。这些其实都是一种表达，知道吗？属于我自我方式的肢体动作表达。终于，等到了这一天，我这个吉祥物总算有机会和大家一起演出了，和我们这个一开始就最最不被看好的 S 团，一起在台上演奏着属于我们自己的青春乐章，好开心！感谢费舍的出现，是他发现并把我们聚到了一起，组成了我们这个最特别的 S 团。让我们从开始的散漫无形，慢慢的理解彼此，帮助彼此，变成了一股强大的力量。有点遗憾的是，李真言没能跟我们一起演出。我们知道，因为他有更重要的事情要去做，所以大家都有带着他的那一份一起演奏。这将是 S 团最后一场演出，虽然有点伤心。但我也很开心，因为我有了这群朋友，我们一起笑，一起玩，一起吃吃喝喝，朝着同一个方向努力。能遇到你们，能遇到李真言，是我最最庆幸的事情了。希望这段时光永远保留在我们每个人的心里，希望我们的青春永不散场。你怎么在这儿？你不是应该在礼堂彩排的吗、嗯？我抽空我来看看你啊。嗯，李真有没有跟你一起过来？啊，啊，可惜我们的演出已经结束了，不过已经圆满成功了。一会儿你们演出，我会使足劲鼓掌的。这么期待我们的演出吗？嗯，因为有李真言在啊。小吴啊，嗯，跟我说说。你将来想做什么？将来，将来，将来是很久以后的事情啊。好好想一想，比如说，你的梦想是什么？我的梦想，就是做幼儿园钢琴老师，还有跟李真言在一起。所以我的梦想就是一边做钢琴老师，然后一边跟李真言在一起，跟他永远不分开。说出来好害羞。永远跟他在一起哈、啊，听起来的确是很美好啊。嗯嗯。不过，估计是很难实现的哦。啊？你看，李真言才刚刚踏上他真正的舞台，而且会越走越远。可你呢？如果始终这样的话
，总会有一天，你会够不到他的。你希望这样吗？什么意思啊？啊，时间要到了，我该上台了。想吉祥物，这段时间跟你们相处，费事儿，非常开心。这个送给你，这是我的幸运符，希望它也能够帮助你。小郭，时间对于我们每一个人都是一样。哎，你好。今天来的人很多啊，都坐满啊。是啊，费大师的演出，如果要是宋冉和他同台演出的话，观众会更多。嗯，<笑>我们音乐学院的学生啊，能力啊，那都是一等一的。嗯又跑哪儿去了？演出马上就要开始了，啊、哦，四处转转。哎呀，真是又兴奋，又不舍呀。我可提前跟你说清楚了，就算是现在这样，我到最后也不会跟你走的。OK， 有这么一个舞台，好好享受音乐。血液奔流，浑身上下充满着热烈和激情。原来这就是国际舞台的感受，这就是我一直期待的瞬间。我曾经以为自己再也不会拥有这样的机会，但现在，我相信了，坚持和等待是有意义的。
。李真言，如何把音乐的感染力，通过你的肢体语言传达给观众？这是我们每一个音乐人、每一个音乐家所做的最基本、最重要的功课。李真言才刚刚踏上他真正的舞台，而且会越走越远。可你呢？如果始终这样的话，总会有一天，你会够不到他的。你有没有感受到柴可夫斯基在写这首音乐的时候，他内心的这种痛苦、这种挣扎，以及对未来美好的向往？砰砰砰砰！你有没有感受得到呢？就要让你亲身的体验一次，好厉害！这种流畅和激动人心的韵律感，果然是大师。其实世界上每一个音乐大师，都经历过人生的低谷。若没有那些充沛情感的支撑，或许就没有后来的他们。这首降 B 小调第一钢琴协奏曲在创作之初，遭遇到很多批评和意见，但柴可夫斯基却依然坚定地相信自己没有修改一个音符，直至上演之后引起了热烈的反响。他终于等来世界的肯定。终于让人们听到了这饱含青春气息的曲调，让人们听到了这浩浩荡荡的气势和昂扬激进的旋律。
要结束了吗？真不想结束了，还想让你再教我更多，想听更多，想要更多的去感受这样的音乐，这样的舞台。感受到了吗？这种全身心的战斗，就像燃烧掉所有的生命。感受到了，这个战栗的瞬间如此真实的幸福感。不舍得，我不舍得结束。说真的，一开始我并不理解，为什么我拒绝了你，你还要邀请我参加这个钢琴协奏曲？现在我懂了。哦，你懂什么？这样的经验，这样的舞台，你是想让我在音乐的纯粹中，寻找幸福感和喜悦感？怎么样？要不要跟我走？现在后悔还来得及哦。你不用想太多，我做出的决定，不会更改。哎呀，真是死脑筋，跟你爸爸一模一样，没救了。说真的，费大师，我得感谢你。知道吗？柴可夫斯基一生创作过三首钢琴协奏曲，其中以1874年第一号最受欢迎。他曾经说过：“我之所以创作，那是因为经由音乐，我可以充分宣泄我的情感和感受。”他一生固执于他想表达的，而最能够让他用音符去捕捉情感，就是他的题材。他的所有作品几乎都大获成功。当然，这背后有他的努力和付出。孩子，啊，几乎每一个音乐家都经历过一个不为人所知的痛苦和挣扎，而这种痛苦不应该成为枷锁，而应该让你化茧成蝶，把这种痛苦化成动力，把希望寄托其中。好，这就算是我临走前给你上的最后一堂课。好，呃，我应该回去睡觉。好。
别点事儿，真的要走了。现在走是最合适的时机。我能理解，不过像您这样的大师，能来我们学校指导教学，应该说是是我们全校师生的荣幸。<笑>我想特别强调一点，您对 S 团和 A 团这些孩子的指导啊，将影响他们的一生。王志伟，每一个乐手都有自己的习惯。和个性，这些孩子们也是一样。我就希望学校以后能多给他们提供一些机会，你有更多的耐心去挖掘他们的潜力。奇迹是产生于天时地利人和，而我们百戏呢，处处都是创造之地，天天都是创造之时，每个人都是创造之人，好吗？大师，您尽管放心，您这些话呢，我一定铭记在心，而且，把您的意思，贯彻到我们学校今后的教学当中去。保证了啊！没时间了啊，五分钟。知道了啊，这样等你。这次。真的要走了，不会再突然回来了。如果你想我的话，我会买张机票，立刻就回来的。看来我要替你省这张机票钱了。好了，真的该走了。嗯，啊、嗯、啊、哦，对，还记得你送的那块手表吗？这些年，我一直带在身边，一辈子了。我一直都在追赶着时间跑，总是希望能够赶在时间的前面，能够多做一些事情。追过了，赶过了，也不遗憾了。可是现在我发现，每个人的时间都是一样的。到了这个年纪，我也跑不动了，也不想跑了。就想慢慢悠悠的走，就像我们两个人经常在这个学校里散步。其实，人生的每个阶段早已经划定，我已经到了人生的下半阶段。这个接力棒，应该传给这些孩子吧。你的心握多，谢谢你来送我。你说咱们两个人这辈子为音乐付出了一切，我没有娶，我没有嫁。哎呀，可是你说咱们怎么就走不到一块儿去了？当你没有好好告别，就多留下今天吧。这不是告别。你的路依然很长，思思。别的身份。你别走啊！你现在好像想到自己好了好了好了，嗯，最不喜欢这种煽情的场面了。早知道不跟你们说了。其实我也不是专职教师，时间到了，我该走了啊！再说我也要挣钱呀、啊，对吧？我也要养家糊口啊，对吧？啊，你们这些小东西还拦着我发财致富啊啊！嗯，我舍不得你，我也舍不得你。你别这样啊，都好好的。等我下次再回来的时候，希望你们每个人都能够在舞台上
独挡一面。好了，别走了，再见。别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别上，别想什么呢？你来了。这些天一直都找不到你人，打电话也不接，宿舍也没人，你到底跑哪儿去了？我想一个人静我。事已至此，我们还是往好的方向去想吧。我找了一些欧洲各大乐团的招聘信息，还有比赛的介绍，你看一下。怎么了？没事，你留学面试通过了吗？通过了。你多久去了？你放心吧，不管我什么时间去，我肯定都会等到你的事情办妥当以后，再跟你一起去的。其实不用了，彩薇，你不用再帮着我搜集这些东西了。我找到出路的办法。什么办法？有一个对我特别感兴趣的经纪人。他说：“有一个国外乐团比较欣赏我，所以，我很有可能过去当助理指挥。”这太好了呀！我就知道，你肯定会被发现的。我以前还在犹豫，到底要不要出国留学，但是每次看见你为了梦想那么拼，我就告诉自己，不能再犹豫了。而且。我也不想让你自己一个人承受那么大的压力。你松，命运不如你意，我如你意、啊，这样以后我们就可以一直一直在一起了。彩薇，其实我想跟你说的是，你想说什么？谢谢你为我做的这些。傻呀，我们之间还用说这些？小二，你的咖啡，放这儿谢谢，好。嗯，我要和你说，对不起。为什么要说对不起、啊？什么音乐坚持，音乐梦想。我问过现在你吗？说是为了你，根本就是我自以为。况且，你是我最崇拜的真言哥哥，你做的所有决定绝对是最好的，最正确的。原本我也一直觉得你应该要站在比我更高更好的音乐舞台上，可是我后来发现啊，我过来这几天看到你都比我以前看到的时候还要快乐，还要开心，我就明白了，站在适合自己舞台上的你，才是最好的你。我永远是你最坚强的后盾，支持你。你这么说，我真的好感动。嗯，<笑>包含感情哦。感情。嗯。啊，小窝同学，小窝，加油！谢谢，祝你们出国很开心。嗯，他呢？小窝呢？啊，他只是平时下来蹭顿饭，他不天天住我是吧？真的吗？回去你找找看。不过他今天没来，还真是有点不太习惯。你乐在其中。还行吧，还行吧。嗯。再不喝凉了。好。其实这次已经很难得放了很长的假，嗯，我后面还有好几场国外巡演，该回去了。好，继续加油。嗯，你一定要来找我。知道了。要跟我保持联系。嗯，说好了。说好了。答应了。
这家伙是怎么了？这几天肚子都不饿了吗？面试了好几个公司，一个 offer 都没拿到。我也面试了好几家乐团，哎，竞争太激烈了。哎，还剩没多久，我们就要离开学校了。是啊，不过这段时间我们还是很开心的呀。我以为我在百七折四年里都不会有机会进入乐团了，能够在最后的关头有 S 团这样的回忆，真的是太棒了。嗯，你说来。我们 S 团的散伙饭是不是还没吃呢？哎，真的是，要不然我们去面馆吧，就让秦爸再做一次海鲜大 party。哎，懂了懂了，你们要不要先问一下我意见？而且，我都还没有决定要让 S 团散伙呢，我会继续把 S 团办下去。我也是，我想继续下去。嗯、<笑>以前我是个差生。尽管我做什么总是想努力做到最好，却总是力不从心。如果不是有 S 团这个机会，我都没有办法想象自己现在会在哪里演奏什么样的音乐。最起码不会像现在这样，是我所喜欢的。如果不是有你们的帮助，我可能只会凭着一股傻劲儿往前冲，最后什么都实现不了。如果我只是我。我不是 S 团的一员，我可能对发生的一切都毫不在意，只沉浸在自己的世界里面。但是现在我真的没有办法去想象，离开 S 团之后我会变成什么样子。这段时间，每一次在台上演奏的时候，我都能感觉到台下的观众跟我们一起在享受音乐，这种感觉实在是太美妙了。我觉得，他就是我全部的动力。应该不止我一个人这样想吧。嗯，散伙饭，只是一顿饭而已。师哥，师哥，师哥。其实我觉得呢，只要我们人在心在，就可以让全世界都听到我们的声音。没有什么力不从心，只有力所能及。其实我太羡慕你们了，还有时间可以继续下去。是啊，我们就要毕业了，不然真的很想和大家一起走下去。哎，还还有天，不好意思啊，我我约了面试的时间，我我先撤了。哎，哦、我对了，我也得去听宣讲会。拜拜拜拜拜拜，三五分见。哎，等一下，等一下，回去吧。拜拜拜拜拜拜拜拜。师兄，散伙饭的时候记得叫上方小窝。哎，对，方小窝呢？师哥，你也没见到他吗？对啊，我这几天也没见到，不过我可以一直听到他在练琴。练琴？嗯，他干嘛要练琴啊协奏曲之后，就一直在练习吗？为什么突然这么积极？你说那天看到方小窝不太对劲，怎么了？对，演出结束以后，第二天早上我在琴房看见他，看样子像是一整晚都没睡。嗯，金木，你怎么来了？还给我送早餐？
还有还有我爱的豆奶。我买早饭都是买双份儿，豆本豆奶也是。为什么呀？那你在这儿坐了一晚上，为什么呀？嗯，我想跟他一起弹钢琴，我不想离他越来越远。李真言。嗯。费舍尔说了，如果我谈不好的话，可能永远都不能跟他在一起。我会好好谈的，我我我现在就谈，一定会谈好的。你现在先别谈，你先吃饭吧，一直练对你手不好。没事，我手好着呢，不会不会有事的，放心。嗯，这一天每天他都在家里练琴。就是怕自己跟不上你。他觉得只有这样才有希望能够和你同台演奏钢琴。这些都是他跟你说的。嗯。等会儿，为什么你那天一大清早就跟他在一块儿？那天我去给他送早饭，在琴房看见他。早饭？你第一次给他送？我这几天每天都送了呀。你不会除了早饭还送了其他的吧？三餐都包了。有时候还会送夜宵。吃饭了？嗯，没什么胃口。啊？我看你啊。是天天吃那些廉价外卖给吃坏胃的吧？外卖？那不是你做的呀？怎么可能是我做的？有人每天给你送外卖啊？我还以为是你做的呢，难怪我这……我以为你累了，所以做饭水平下降了。那是。哎，真的不好吃啊？嗯，真的不好吃。行吧，尝尝我的厨艺到底有没有下降。吃饭了。嗯，李真言，那个协奏曲，的，我可以的。你每次都是瞎弹，而且还自己作曲进去，你让交响乐团怎么跟？我现在看谱子看得很熟的，弹得也很熟的。我真的可以的。这样，你先好好吃饭，看你吃饭的态度。如果你吃饭表现态度好的话，明天我听你弹琴。嗯。你的柴可夫斯基是和双钢琴协奏，明天到教室，我再跟你合一遍。就是跟上次一样，钢琴合奏曲，对不对？嗯。啊，好。吃饭吧。秦老板啊，啊，以后这个雪菜肉丝面里啊，不要放那么多猪油，好不啦？啊，我们这个上一上五课啊，这味道啊，往上散啊。好好好，清淡一点啊。哎，放心放心。哎，哎呀，这教一上五课这反味道啊。老张啊，你发现没有啊？最近这个秦老板的心思啊，好像都没有放在这个面馆上啊。哎，张老师啊，我同你说话呢。精彩，真是一场难忘的演出。那说，费舍尔和李真言，李真言这小子，钢琴弹的是真好。柴一啊，难度系数太高，又是跟费大师这样的人合作，出乎意料。本来说去啊。你是不是后悔把这送给我了？后悔也没用，我是不会还给你的。哼，吴将军，我就特别讨厌你这种小人得志的样子。你别忘了，李真言是破格被指挥系录取。明年人家就是指挥系的研究生了，他在你这儿啊，就是一过路客。哼哼。你给我晓得，哎
，但是没关系。阿拉还有方小吴。谁？方小吴。哼、嗯，不靠谱。他哪里不靠谱啊？我听了，他跟 S 乐团的演出，平心而论，确实谈的有意思，也好玩。但是我给呢，三个字的评价：乱弹琴。你再看看李真言，跟专业的乐团和指挥合作，方小窝做不到。就算是一场普通的钢琴比赛，第一轮，他就会被评为刷下去，你信吗？我倒不这么看。我愿意跟你抬这杠。我现在最遗憾的就是李真言了。如果学校再给我一个这样的学生，我发誓。我让他在我教室里弹出的每个音符，让全世界都听得见，你信吗？老张啊，你这辈子最失败的就在于啊，你总是后知后觉。秦爸爸，啊，我这喝了半天茶了，我这后知后觉，我才发现，这茶叶怎么搁那么少？这这，上上了上了，猪油搁多点就搁多点吧，茶叶也搁的还少。好，来来了来了，你可真是后知后觉啊！哎，弹的不错。是不是也是他们中最没用的一个？啊？那我带你回家吧。哎，勤奋，看什么呢？哦，我就是到处晃一晃，看一下有什么东西嘛。嗯，好巧啊。这个挺好的。嗯。哎哎，我问你们，你们女生平时都是怎么挑口红的呀？选适合自己的喽。嗯。可是这些口红都是红色的呀，我怎么知道哪个喜欢？怎么都是红色，很多不同啊！哪有？你看这个也是红，这个也是红，这不都红的吗？你看，你看啊，这三个颜色，嗯、这是脏橘，这是豆沙
，这是姨妈红，而且质地也不一样啊，有唇釉，有唇彩，还有奶油的，还有滋润的。这么多种？对啊，那不是更不好选了吗？哎，我给你试下色，来来来来,来，你看，这个适合见同学，哦、这个适合见闺蜜，这个适合见家长，这个适合见老师，这个适合见前男友，这个适合见情敌。嗯，所以你要选择哪一只呢？嗯。有没有见男朋友的呀？有，这个，枕蓝色。那个，就我上次说好要送你的小迷糊，都在这儿，都给你了。你要干嘛呀？我，你不会又要跟我交朋友吧？我就是听说你考上研究生了，然后，恭恭喜你，对，恭喜你一下。哦，然后上次那个我们家办了一个 S 团必胜套餐的那个抽奖，然后也不知道怎么搞的，就随便一抽，就抽到你了。我爸让我来把那个奖品送给你。这个，你家面馆套餐的奖品是口红，我爸选的，我也不知道，反正就送给你了嘛。行，那你这么随随便便就送给我了，我就随随便便的收下吧。嗯，帮我涂啊。我干嘛帮你涂啊？这个虽然是赠品吧。但是如果是残次品，我也得退货吧。我给你涂，不会还是不敢？有什么好不敢的？哎，这是什么呀？呃，你不是说？面馆套餐的奖品吗？送给你，反正我我要去练琴了。嗯、面面膜记得敷啊，纯天然的，无敌补水的。你找到工作了，你要做什么呀？房产中介，房产中介，不错呀！哈哈哈！你不是说你要参加民营小学团吗？那哪是我想去哪儿就能去哪儿的呀？能随我的心意吗？而且啊，我现在能在房产中介工作，我已经很开心了。你现在是开心的状态吗？我可能也要去培训班当老师了，一边教教小朋友，还能一边不停下训练。如果以后能考上专业的乐团演出就好。你们都好厉害，我都没有找到工作，还得继续努力。没事，你一定会找到喜欢的工作的。对，还是很替你们毕业感到高兴的。虽然一想到以后乐团没有你们，该多冷清。尤其是范老八。我刚来学校的时候，天天想退学。嗯。可是现在就，唉，为什么我们一定要散掉？师哥，我们就把 S 团继续办下去。什么？我跟卓音现在才大三，而且陈正也还在学校，其他人的话就工作有空的时候来参加排练就好了嘛。就算没有了费大师，我们还是可以继续当最特别的 S 团。说得好。而且你反正还是要留下来读研，那你继续指挥我们嘛。别开玩笑了，对于这种不切实际的话题，我拒绝谈论。这怎么是开玩笑了？我之前也组过乐队啊，组个交响乐团那也没什么大不了的呀。
那好，现在整个乐团的首席是你，技术技巧还不熟练的卓音也是首席，我是指挥，还有一大帮要工作的人。如果连最基本的练习时间都没有办法保证，这个乐团还有什么继续下去的意义？哎，那不然我们就往专业乐团的方向去嘛。你看我们演出过那么多场，而且大家反响都很好啊，对不对？对啊，我还要当 S 团的吉祥物，还想弹钢琴协奏曲。钢琴协奏曲，你认真的吗？嗯。想不到过了这么久，你们两个还是对“专业”两个字一无所知。不是，那你继续留在百济学院干嘛、啊？你又不能指挥，那你怎么不跟飞大师一起走就算了呢？呃，我不是那个意思了。确定今天你请客？对啊，我请客。你确定你今天请代购吗？当然，我当然代购了。今天我请客，保你收购。解放你的手续。解放？我说，要不还是今天我来买单吧。哎呦，你放心吧，我真的代购钱了。给你吃吧。我吃了。嗯、你怎么吃？吃饭没多久，你不饿？我我真不饿，没事，我一会儿饿了，快吃。你是不生病了？没有，没有，没有，快吃，快吃。行吧。这玩意干了。我吃的一点也不多呀，哎，有谁吃寿司带那么点钱的？还有最后让你出钱了吗？哎，两个人完全够吃的呀，而且我是把我剩下的生活费都拿出来了，还不是因为你不开心吗？行了吧，自己的事儿都管不好，还有力气管别人？你有没有想过你以后怎么办？我以后，我以后去幼儿园当老师，给小朋友弹钢琴。你认真的吗？嗯，我准备下个学期就去幼儿园问一下。有没有说学的那个实习生呢？放小欧，亏我真的以为你对钢琴的态度有所变化，结果你居然想去当幼儿园老师，你不觉得这样对你来天赋来说有点浪费吗？但我也从来也没有想过别的有的没的呀。当幼儿园老师教小朋友弹钢琴不是挺好的吗？我觉得能给他们带来快乐就是一种天赋啊。所以你就甘心窝在一个幼儿园里，浪费外面的整个世界是吗？那你也不是选择留在了百齐。我在学校附近找了几家环境也不错、地理位置也不错的公寓，给你看一下啊。你看这个，这个呢，如果从性价比上来看，我觉得这个是最好的。你看，它公寓的设施也特别齐全，健身房啊、自习室啊，它都有。最重要的是，哎，你看它旁边还有最爱吃的寿司店。你没有时间做饭的时候啊。可以来这里吃。学校是十一月左右开学，现在也该订票了吧？你觉得什么时间合适呢？我先接个电话，等我一下。怎么了？签证都办好了，我在看机票。嗯，你觉得下月初走怎么样？如果你时间不方便的话，我跟我爸说，时间可以改的。不用了，你们决定就好
的细胞在枯燥，对抗我脚印里的铸造。你们也算半个 S 大类还是想成长自己？就是参加一下。我在跟大家吃散伙饭呢，突然感觉有点失落。还有一年我也要毕业了，原本我以为我的一切都很确定，可是发生了这么多事，我突然不知道自己应该读研、出国还是直接工作。一切跟自己想象的都不太一样，怎么办？小叶，跟你在一起，我就没有这样的困扰了。为什么？因为有你在，你在哪里，我就会在哪儿。好土啊，但是很暖。谢谢你。那我先进去了。好，那我们明天见。嗯，拜拜。费大师拒绝了我的追剧，成为了这个最特别的 S 大，从被动接受，到后来拼尽全力的去弥补和认同，这都是我以前的人生里从来没有的。你怎么想？大家一起好好的，守护住自己的梦想。好了，我宣布 ，S 团解散。大家，我们就从这里结束，然后大家自己再重新开始吧。这是我们 S 团的初次登场，大家好好享受吧。你知道吗？指挥艾斯特是我这一辈子
，可能最幸福的事儿了吧。这是我人生中第一次当指挥，我会把他们每一个人记在我的脑海最深处。我想要组建新的乐团，但又不希望仅仅是 S 团的延续，因为我真的特别想尽我的全力。去组建一个我能组建的最好的乐团，我不知道他们能不能理解。大家又不是第一天认识你，怎么会不知道你心里的想法呢？虽然一开始大家都很怕你，和我一样，像猫和老鼠的感觉，但是后来呢，大家都知道。你是为了乐团好，所以才那样。从那以后，你也在慢慢改变自己，慢慢融入我们。所以呢，你的努力大家都看得到，心里都很感动。所以，我现在要代表大家，和李真言说，你迄今为止真的很棒啦！以后你一定要更加棒哦！<笑>你真的太吵了，哎呦，你不要以为你自己站得高就能像哄小孩一样哄。李真言，我跟你说，其实<笑>我以前挺怕你的。真的吗？为什么怕我？那为什么你又不怕我了？呢？现在？因为我知道了你的秘密，你是一个刀子嘴豆腐心的人。其实。你是一个特别特别特别特别好的人。嗯，我有点累哦，你背我回去好吗？啊！你就这么蹲着，我怎么背你回去啊？我天！七，天哪！方小慧，你怎么这么重啊？你要压死我呀、啊！吃你的大鱼饭吃太多了。啊，下次少吃点儿。啊，记得减肥。不减不减。方小窝，指导老师，张尚哥，张老师。他不是以前教李真言的那个魔鬼精英老师吗？怎么会去教方小窝啦？对啊，这几个小节我一直没好意思说，就是你处理的技法。嗯，来来，不好意思啊，王同学啊，你怎么来了？这里不是你的教室了。老师，为什么突然换导师啊？哎，这件事情，学期末就决定了，我是一直忘了告诉你。你怎么可以答应呢？我不喜欢那个老师，而且那个老师特别凶，我不要他教。凶是凶了些，但绝对是个好老师，还能教给你很多有益的东西。我不要。胡老师，我们还要继续吗？不好意思，稍等啊。啊，好。范德雪啊，要不然你先回张老师那里去。我不要，我还是要跟着您上课。我不，我回去。你还听不听我的话？嗯。那我要你现在就回到张老师的琴房里去上课。啊！我已经不是你的导师了，张老师才是你的导师，你要好好跟他学。小吴啊，我已经无法完全发挥出你的潜能了。或许张老师才是最适合你的老师。像这样的自由弹奏，是无法登上更高的舞台，去成为一名真正的钢琴家的。
你刚才好像没有敲门吧？进来。张老师好。方小窝同学好，我现在正式宣布，从今天开始，我张德尚哥老师将成为你的指导老师。回来教我，想都别想。像胡老师这种水平的老师，怎么能够完全把你的潜能挖掘出来呢？所以从今天开始呢，你就跟着我吧。我保证，在未来的日子里，你在这间教室里弹出的每一个音符，都会被全世界听到。不过呢，我这个人比较讨厌迟到的学生。你今天好像迟到了三分五十七秒。好，上课。老师，我准备好了。呃，王小波同学，我想在上课之前。有必要先给你立一下规矩。课外呢，我们可以成为朋友，你可以称呼我张老师，或者是，哎，您，你，哥们儿。但是在教室里呢，哎，有些习惯呀，有些不好的毛病啊，我还是希望你能够克制一下，好吗？好，那么我们现在就开始吧。先弹一弹你练过的，或者是你喜欢的曲，好吗？好，开始。换一个别的作品试一试，比如说肖邦，或者是舒伯特。等一下啊，来，看看这个，试一下这个吧。这个我好像听过。啊，是吗？方小窝同学，方小窝同学，方小窝同学，嗯，哎，哎，把这个给我。啊！我告诉你，我的忍耐是有限度的，好吗？这是在课堂，不要突破我的底线。打开谱子，打开。开始吧。吴千杰老师没有教会你识谱，对吗？回答我。我平时都不看谱。那谱子干嘛用的呢？我听一遍就能背下来了。简单的，我不需要你背。给我看着谱子弹。嗯，开始。
，三、四，来。你怎么回事？上课时间你们去上课啊？我再也不想上课了。我小时候那个教我双管的老师也是这样，特别可怕。那个时候我看动画片里的时候，每当动画片出现大坏蛋，我就满脑子都是他的模样，晚上还会做噩梦，然后第二天再去上课的时候就更害怕。就这么一直恶性循环，我都有点。不太敢学双龙管，当时。我也不想学钢琴。可是你很喜欢钢琴，不是吗？你不应该就这么放弃。小吴，其实我曾经也一度想要放弃双龙管，可是每当我回到家，看到我的双簧管孤零零的摆在桌子上。我就知道我离不开他，而且这个世界上其实有很多很多像张老师那样，他们没有什么恶意，只是他们的方式方法不太对，因为他们都喜欢优秀的学生，他们希望他们每一个学生都是第一名。可是如果这样子都第一名的话，我才不要这样的第一。可是你有第一名的天赋，为什么要浪费呢？是不会再去上他的课。那我知道。这是怎么回事？我之前看到他跟李真言弹琴的时候，明明都是按着谱子在弹的，琴声也有灵气，偏偏来到我这里，他弹不出来了。现在还不回来，这样可不行。进来，方小波，我告诉你啊，我特别讨厌人家迟到。我是大四管乐系的季末，什么事儿？我今天想跟你说一下方小波的事儿。方小波怎么了？他有点不敢来上课了。为什么呀？因为他遇到一些事情。他是一个特别有灵气的人，老师。他和我们这种声音刻板的人学习乐器不一样。他演奏的每一首曲子都是用心在弹奏。他特别有灵性，特别有。不是，你稍微等一下。我耳朵不背。嗯。能不能把语速稍微提快点？那我就实话告诉你吧。嗯。他的天赋，能激发出来的人只有一个，不是你，也不是我。是李真言。谁呀、啊？胡老师，张老师的授课方式您也清楚。
。那您为什么还要把方小窝转过去？方同学是很有天赋的，但如果他一直在我这里，随心所欲，只挑他自己喜欢的曲子弹，他就不会再要提高了。张老师这个人呢，教学方式是有点极端，但这也正是他的过人之处。他能为学生全情投入。如果是之前的小窝，我肯定不同意换导师。但是现在的他。跟之前不一样。现在什么意思？哼，你小子还跟我装傻。这点，也许他自己没发现，你应该有所察觉。他不再是那个对钢琴没有什么欲望，每天就想着简简单单用音乐抒发自己内心快乐。他不再是那种小女孩了，他居然可以废寝忘食的练琴。你看上一次演奏会的时候，他多兴奋，他对跟你合作是念念不忘，所以费舍尔大师选了他。小娥注定不会平凡人，但是我是实在没有办法去调动挖掘他的全部潜能。霍老师，我觉得，啊，不是，或者说您就一点都不担心，他从此以后没有练钢琴的动力了？那是他自己的心理障碍，越过这条障碍。他就成长起来了。我是想冒险试一次。就那么个人，真是别理他。哎，他之前发了个朋友圈，你知道吗？哎，我来看吧。你看这个，就这个，这个不错。今天的面吃的不合胃口，谢谢叔叔，我吃饱了。啊，叔叔再见。哎奇怪吗？哎呀，不，跟平时不一样。他刚才剩了半碗面，剩这么多。哦，哦，好好，知道了。